ഹലോ നേരത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളിലായി എന്താണ് സി ബി എസ് ഇ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എന്ന് വളരെ വിശദമായി പഠനവിധേയമാക്കിയിരുന്നു വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തലോ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന വാചക കസർത്തോ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ലക്ഷ്യമല്ല എന്നാൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ചിലർ നടത്തുന്ന അടിസ്ഥാനരഹിതവും അവിവേകപൂർവവുമായ ചില പ്രചരണങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളോടും കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതയായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് എന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്ന തലവാചകത്തിൽ അവസാനമായി കണ്ട ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പാവം സുഹൃത്ത് നന്നായി വിയർക്കുന്നുണ്ട് സി ബി എസ് ഇയെ താരടിക്കാനും നമ്മുടെ സ്വന്തം നികുതി പണം കൊണ്ട് അഥവാ രക്ഷിതാക്കളുടെയും എല്ലാത്തവരുടെയും ഫീസ് വാങ്ങി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകി നടത്തപ്പെടുന്ന പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ വെള്ളപൂശാൻ ഒട്ടും സങ്കടമില്ല അഭിമാനം തോന്നി കാരണം വിദ്യാലയം നമുക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നമ്മുടെ വിഹിതവും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നി എന്നാൽ മറ്റൊന്നിന് ചെറുതാക്കി മറ്റൊന്നിന് ഇകഴുത്തി കരിവാ കരിവാരി തേച്ച് നടക്കുന്ന ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ പരാമർശങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ പ്രസ്തുത പോസ്റ്റിൻ്റെ കാതലായ വശം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്നാണ് ആ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരക്കേടാണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ചാനലിലൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പൊതുവിദ്യാലയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നത് ഒരിക്കലും കൊച്ചാക്കി കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും എല്ലാ ഭംഗിയും എല്ലാ പ്രാധാന്യവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ മറ്റൊരു കേരള മോഡൽ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിക്കിടയിലും തീർത്ത ഭരണാധികാരികൾക്ക് സല്യൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനത്തെ ആവോളം അഭിനന്ദിച്ചും ആശ്ലേഷിച്ചും കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ക്ലാസുകൾക്കിടയിലും എത്രമാത്രം വിവാദങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാത്തവർക്കിടയിലും ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ലഭ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അഥവാ വളരെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ടും സാങ്കേതികമായും നെറ്റ്വർക്ക് വിഷയവുമായും ഒക്കെ പൗരന്മാർക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ നാമൊക്കെ ചർവിത ചർവണം നടത്തിയതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് രാജ്യത്താകമാനം ബ്രാഞ്ചുകളും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും സ്കൂളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് അതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക സഹായവും കൂടാതെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ സംവിധാനം എന്ന രീതിയിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കേന്ദ്രീകൃത ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സാഹചര്യപര സാഹചര്യപരമായും സാമ്പത്തികമായും പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും പ്രസ്തുത ചോദ്യം ചോദിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രമേ അതിന് വിലയുള്ളൂ എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രസ്തുത പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വാചാലനാവുന്നുണ്ട് നിലവിലുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അവൈലബിളായ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോഴിമുട്ടയെക്കുറിച്ച് കഞ്ഞിയെക്കുറിച്ച് യൂണിഫോമിനെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല എന്നിരുന്നാലും സുഹൃത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അതൊക്കെ നൽകുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ചേർന്നാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും അവിടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത രക്ഷിതാക്കളും അടക്കുന്ന നികുതി പണത്തിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ അങ്ങനെയില്ല അഥവാ ആ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ മാത്രം നടന്നു പോകുന്നതാണ് 
സി ബി എസ് ഇ സെൻട്രൽ ബോർഡും അതുപോലെ അതിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളും ഈ സന്ദേശം കൊണ്ട് ഒരു വിമർശനാത്മക വിലയിരുത്തൽ ആഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ ഞാൻ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ ആ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇനി സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഓൺലൈൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ ആക്റ്റീവാകുക അതല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നാര് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാത്ത താൻ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഏതോ ഒരാൾ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു പോകുന്നു എന്നതിലപ്പുറം കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും യാതൊരുവിധ ജൈവികതയും ഒരു ആത്മബന്ധവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാൽ സി ബി എസ് ഇയിൽ നടക്കുന്നത് നിരന്തരവും കുറ്റമറ്റതുമായ ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിലൂടെ വാർത്തെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു ഒരു വലിയ ടീം ഓരോ സ്കൂളുകളിലും അധ്യാപകരായി നിലവിലുണ്ട് എന്നതിനാൽ അവർക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മറ്റിതര വഴികളിലൂടെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും അതാത് സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭംഗിയായി നടന്നു വരുന്നു എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ് സി ബി എസ് ഇക്ക് പ്രത്യേക സിലബസ് ഇല്ലെന്നും കരിക്കുലമില്ലെന്നും നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന സങ്കടപ്പാട് കൊണ്ടും അങ്കലാപ്പിലുമായിരിക്കും അദ്ദേഹം മറ്റു പലതും പറയുന്നുണ്ട് അഥവാ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ല പോൽ ദേശസ്നേഹം ഇല്ല പോൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ വാചക കസർത്തുകൾ പ്രസ്തുത പോസ്റ്റിൽ കാണാനിടയായി കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നോക്കി തസ്തിക നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അധ്യാപകരാവാൻ ആണോ അദ്ദേഹം എന്ന് സംശയം തോന്നിപ്പോയി ഏതായാലും നിലവിൽ സി ബി എസ് ഇ പരമാവധി കുട്ടികൾക്ക് ആക്സസബിളാവുന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആക്സസബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ സി ബി എസ് ഇയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലൂടെയും ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോസ് ഓരോ ക്ലാസ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളുടെയും പി ഡി എഫ് കരിക്കുലം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമെ കോവിഡ് കൊറോണ മഹാമാരിക്കിടയിൽ ലോകം മൊത്തം സ്തംഭിച്ചപ്പോഴും ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ പരിശീലന പരിപാടികൾ നിലവിൽ നില തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് എന്റെ ഈ വിശദീകരണം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ കൊച്ചാക്കുന്നതിനോ താറടിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനോ അല്ല മറിച്ച് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിൽ നിലവിൽ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നില്ല അവർ അങ്കലാപ്പിലാണ് എന്നൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത്തരം കൺഫ്യൂഷനുകളിൽ അകപ്പെട്ട് വശംവതരായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട പോവാൻ സാധ്യതയുള്ളവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ നിലവാരം എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ആരെ എങ്ങനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എന്താണ് സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നും വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ അപക്വമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലും കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിലും വിജയത്തിലും ഒരിക്കലും ചെറുതാക്കാനോ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനോ കഴിയാത്ത റിസൾട്ട് കൊയ്തെടുത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെ കൊച്ചാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർ പിന്മാറണമെന്ന സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയത്തിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുവാനുള്ള പ്രചോദനമേകുവാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും ഒപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നും ഉണർത്തുന്നു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്